。大家好，欢迎各位收看优酷《怦然心动二十岁》，欢迎我们各位观察团的成员，欢迎。耶！各位，直接进主题。好，今天是我们的分岛出行。耶！第一组的话呢是大树、小庄、菜菜、大伦以及猪猪。以及猪猪，太尴尬了吧？硬着头皮也要待下去呗。另外一组是青青、木木、恋、楚楚、蚊子，我们把它称之为失恋阵线联盟。人家楚楚跟恋刚开始有点苗头，对、啊，他俩是联盟，那仨是失恋阵线。对，<笑>行吧，那我们就来看看吧。Let's go, let's go。不是因为在乎，再把女生叫出来吧。对，他们来了吗？那我们准备出去吧。等待他们叫我们，因为我们是公主，<笑>我们比较有排面。准备出发啦！来啦！走了。穿这么热啊，大哥。Good morning.、Oh, I'm so hot. Morning 啊。干啥？整理衣服。你还疼吗 ？It's OK. OK. 去看黑板吧。对，我们去看看黑板吧。领取二十岁夏日手杖，两个倒一人一颗。哎呦，我们队的呢？在这这这，一队一队一队，纯白队，白白队，赶紧过来。白白队，都在这儿。哦哦，不好意思。这么这么长？哇，好丰富哇，这跟那《功夫熊猫》里面那个图杖一样。哦，上面没有。出发出发。王博宇。全是看到的。你知道菜菜叫什么吗？<笑>哎，好了，不要问我这么尴尬的问题了，走了走了。他、啊、做这一这一块、啊、你的下巴不是你的脸在流白糖。白糖。<笑>我和蚊子出去多少次了？蚊子。两次。哎呦，你记这么清楚？今天是第二次吗？一次打拳击，哎，咱俩怎么出去这么少？但是聊天还是一见如故。锻<笑>炼<笑>也是。<笑>叮叮当当，哐啷哐啷。打拳击就是第三天是吧？还想再打一下。只是我拿到冠军了，我就很开心，知道吗？<笑>虽然这其中不乏蚊子的，嗯，一些。技巧性放水，早上醒来又开浪了、嗯，舍不舍不得打他。绅士，绅士，好闻。木木，我不想跟你玩了，木木。啊？怎么？我也不想跟你玩了，我怎怎么天天都跟你玩？啊，天天在一块，真的，哎呦，天天在一块，咱们已经一块出来三次了，我都。<笑>再也不想看了，我生我生气了，我也生气了。我们我们两个应该做那个和事佬，别吵了，别吵了，别吵了，大家都是朋友，<笑>还是你开朗呀？一开始听讲话以为是台湾女生，他们老说说我讲话很机车，但是我台妹呀，对你唱的机车一点真的都是想台妹。那要怎么台台湾腔怎么讲？就是了，加了啦的啦。<笑>啊、拜托你不要这样子了，不要这样子讲了啦！拜托，拜托啦，感觉不太对啦。嗯、拜托你不要这样子讲啦。你这样说话真的很机车哎，乐啦。<笑><笑>哎，我们今年有两个夏天、啊，我们在这儿过了一个夏天，回去然后春天结束还要再过一个夏天。哦，是哦。你们会喜欢夏天吗？我觉得我最好看的时候其实是秋天。啊，对，夏天大家其实比较懒得打吧。蚊子呢？喜欢什么？喜欢秋天。哦，秋天就是有我的季节，大家都挺喜欢的，是吧？大家都挺喜欢的，是吧？<笑>他真的很可爱。<笑>你们关于夏天最深的记忆是什么？我觉得是一九年那个夏天，就是毕业那个夏天，很爽啊。我觉得高中毕业跟本科毕业都很难忘。啊，我应该是会想到学校组织去一个荒岛野外求生。哦。蚊子呢？感觉就
是去买个冰淇淋，然后放在嘴里动一下，哇，巨爽。哎，就是打完球之后买一根老冰棍我今天心情特好，不知道为什么。我昨天心情特好，因为跟蚊子聊了。我我,我昨天心情也还可以，看得出来。啊、嗯，还得凹，还得凹造型的呢。两个世界。可以可以。嗯。那我可以给你拿，给你掏出那个嘴巴。其实我能看出已经很白了。你们觉得夏天你们最喜欢做的事情是什么？吹空调。把空调开到十八度，躲在被窝里。<笑>过冬天。吃冰棍吃冰棍还有吗？吃西瓜。那你呢？我喜欢出去呃冲浪。哦。这个比起空调，我更喜欢有这种海风去吹着我的感觉。确实，其实现在真的很舒服，现在也不热。对。你们昨天看，你们选中这个岛的原因是什么呢？我我呃，就喜欢沙滩，觉得我真的觉得沙滩度假很有感觉。那小庄，我来这完全是因为你。<笑>我是第一个选的这个的，选的。主要是因为我树啦，然后跟我树紧紧的贴在一起，是因为我吗？当然了，现在对你们俩的话都半信半疑，都离开我一点。<笑>哎，勉为其难拍一下你们吧。三二一，这张好看，这张好看，这张咱俩美的，好看好看。再给你俩拍一张吧。天哪，<笑>谁都看不见。周<笑>周。周周，我第一次见你的时候，我寻思着我没，我终于有个好朋友给我拍好看的照片了。他为什么会黑？这是相机的原因，不是我的原因。相机的原因。真的，我不信。你们俩在说啥呀？你们？哦，确实是不是这样。看一下信号。啊。啊。也是看不清脸的一个状态。我真的又想哭啊！哦。哎，你这样很帅，真别动。好苦涩的嘴角，嗯，还是有点尴尬啊、哦。你好帅啊，现在给你拍一句。我真的有点帅，怎么变焦小庄？小庄陪我过来坐会儿。去去去，你们两个，你们两个。好，两位男士靠近一点哦。那睁不开眼。你们知道这样阳光正好，好帅。那我们女生去吧。好、啊，我帮你们拍吧。来。好专业啊！姑娘们看镜头。哦，好幸福啊！现在。耶！在这里好适合谈恋爱。对。嗯。呃，露营啊，夏日的海岛真的很晚上露营啊，嗯。哎，水枪，哦，你完蛋了呗！开战了，今晚。哼，一人一个小工具，来吧，堆沙子呗。这是送给你的礼物。比赛嘛，我们弄个大猪、哎，<笑>好，画一个堆一个大大的猪好吗？大大的猪，你们你们两个想一个，做一个城堡，可以来吧，整个爱情城堡，他往高里建就行了。好，然后搭建大楼一样。好，魔法的城堡，人家都爱情城堡了。<笑><笑>我其实觉得咱们这能赢，他那看有点失败的样子。我们胜在一个金。你们在做什么？我们在做我们的 CP 名，就是派大星的家吗？你知道我们 CP 名叫什么了吗？生米猪成素饭。挺有创意的。你去跳海吧，你去。然后我要工具来做鼻子。这怎么有个狗尾巴草？你不要给我压扁了，我会恨你的。你弄得还挺好的
，咱们这个有点落后啊，还没弄好呢。你们才是派大星的家风，还真有点像。耳朵呢？耳朵现在开始，可以，哎，可以，哎，你好，原来我们团队缺的是像你这样子，来吧，拍一下我们杰作。我也去拿个小桶赶个海去，我也爱看赶海。我们去后面，我们去海边上玩吧。不然我们也去。哦，我们来印一个名字吧，我们 DZ。好了，我们什么名字啊？大猪啊！来吧，三二一。我拉着你，你拉着庄，我在后面跟着你们。啊、哇，他们真的好开心啊！那，我们也很开心、啊，我们也很开心，就有点扎起了。暑假我一定要去南京找你。太扎了，老师。哈哈哈哈哈！呀！今天累累的，对不对？因为昨天开心累了。累得太开心，开心的太累了。昨天咱们俩都睡着了，在那个，嗯，很可爱，偷偷的跑过来，然后睡在我旁边，然后把脚跟我一样放在上面。什么都学你，我才没学你呢。戒指掉没掉？戒指，给我戴一个吧。戴得住吗？啊、哦，还可以，还可以。你穿我的，我的好穿，没事你就脱着就行了。<笑>有搞笑。我们来玩蟹吧，你看这个蟹它会跑，好害羞，不跟它玩。这个蟹是最大胆的。咦，它好胆小，它是很胆小。啊！它不见了，它跑掉了。哇，这鞋有点，是不是有点拿不起来的感觉？对，你要踩着它，踩着它。我给你解一下裤子吧，过来帮你拍个戏，好看，对，真好看。这张，这这这张，这这这。嘿嘿嘿，哎呦喂，嗯，还行，这张，这张，这张，再来。你贴的创可贴都不见了，没事没事没事。先把鞋穿上。有点浪费。背你走一段。啊，真的很好玩，来上。哇！中吗？不中。中如果中的话，是因为裤子吸了水。别掐我！还有很多吸。是吗？这个镜头真会拍，真的。看他们这样好治愈。所以猪猪现在是自己玩。自己。嗯。我真的觉得跟你拍照压力很大。为什么？我从来没有见过拍照这么好看的。为什么不能去那儿坐？可以啊，可以啊。你坐这个。所以明天是倒数第二天。对，明天是倒数第二天，明天我又要换成另外一个我。为什么？因为你，你还不够了解我。<笑>我还太神秘了。你真的太神秘了，确实，你很多展现只是你想给别人看到的一面。这我分不清你是真的开心，还是说就是你是，就你跟谁其实都是会聊得很开心。那当然也不是了，我肯定会首先是跟。朋友在一起我才会开心啊！我我这人其实很怕陌生人，那咱也不熟
才认识十三天呀，刚刚打出来那个数我都是好久一样、哎嗯，想熟的人几天都很熟了。那咱也不熟啊，就是，但是咱俩的相似很高啊，就是相似的朋友啊，嗯，嗯、啊。所以你昨天后来和楚楚去床上干嘛？哦，我其实上跟楚楚在上面把一些话就是说开了，说完了，就是我觉得都很好，但是我觉得这个故事应该结束。你有什么想问我的问题吗？想问你的问题？哎，其实我也不知道，就是我，我其实是一种非常就是纠结的人啊，就是我可能。想一些事情，我会往特别特别坏和特别特别好的两个风景去想，在一起玩的会很开心，这种开心就是有点让我有点，不是你真正的反应吗？哇，好直接，嗯，因为其实我没有那么自信，我说实话，就是我觉得尤其是。咱们这个集体就更让我突然一下子回到了我初中、高中那个时候的感觉。就是我初中、高中可能真的不是一个有那么多人夸我的人。我真的不自信，就是面对咱俩聊得很开心的时候，我就又不知道。我不知道，就是你开始对我展现的热情，到底只是因为你觉得我是一个性格很好的朋友。还是说你觉得我是一个有在吸引到你的女孩吧？问的特别好，我没有办法，我很我就是真的很负责任的告诉你，就是，这来的真不是时候，小伙啊，坐坐这不走了，嘿，俺老孙不走了，这我刚开始跟你留言，包括后面一系列留言，确实是因为你有吸引到我。以女孩的角度，以女孩的角度，对，不是以朋友的角度。我的出发点确实是因为我，我觉得你是，哎，你是我，我是你，哎，<笑>你是我紧张吸引的女孩，所以我才会去了解你。我是吸引你的女孩，啊、我是你吸引的女孩。对，对你是我。这被吸引到小张老师，今天太帅。你懂那意思？我懂。我表达的不是很多。被你，我是被你的这个个性吸引，我才能。什么个性？很。我叫王博宇。觉得你特别洒脱，特别乐观。是时候出发了。是的，参照。其实我也有同样的感受，我不知道我看到的是不是真实的你。我们的关系更像是一个开始，就像是一张刮刮乐，就才看到那个角，所以我一直都在尝试去多刮一点。那种，你懂我什么意思吗？<笑>蚊子，蚊子来听，蚊子为什么要偷听啊？我，那就是，我就说真心话，就是说，我，我确实来的太晚了，但是我可以很负责任的说，就是我给你留言，或者我和你在一起是最开心，而且不是朋友的开心。嗯，我，我其实还挺知道自己会喜欢什么样的人的，所以说。我不是说一见钟情那种立刻就会要怎样怎样的人，但是所有往后发展的人，他起码要符合一个标准，就是我第一眼我有被吸引的。我这话呢？就是我其实当初的那个，就是第一次见你的时候，我觉得你应该是不会去想跟我有过多接触，因为因为因为我觉得你出场的。就是这个造型，对那个气质和我这个气质完全是两个极端。对对对，嗯，你觉得如果我是最早来的话，你会选择的是？如果你是最早来的，肯定会被你的样子，包括就是一切的一切所吸引了。哇，虽然很纠结不清，但是快乐和难过，你我是藏不住的。你觉得是吧？<笑><笑>他有在听我们讲话吗？他最好没在听。装睡，嗯，装睡是，耳朵听着呢，但还行。但我觉得这俩人真的特别的外向。嗯，我现在就是要在这儿，嗯，大声说爱你。对，他也不换个地方，就还是继续啊。能跟喜欢的人和朋友在海岛一起玩，真的很开心啊。
。嗯，如果是你会希望在海岛做什么？如果是我，我最希望能够跟喜欢的人在海岛上看一场沙滩电影。那你可记得要带上我们的天猫魔屏 C 2二百二十度云台，买就送酷喵设备终身会员，云台跟随式校正对焦，超迅速。哇，那岂不是可以跟喜欢的人看一辈子的电影了？嗯。嗯猪猪吗？孤单小女孩。哎呀，我喜欢的两个女孩在一块儿了。他们两个也需要聊开，其实。我们咱俩一起走会儿啊，慢点。你小心一点，我的脚就是因为这样子伤痕累累。哎，现在。天哪！哎呀，我觉得很温馨。小庄找了一个特别好看的，还留着呢吗？对，偷偷的收着。我本来想找你说说话，但我又不知道说什么。就是咱们现在就是在说。因为昨天钓鱼钓的开心，哎，挺开心的。虽然说，我希望你们会带点鱼回来。我们我们真的钓，什么都没钓到。说实话，你要听说，我们一条都没有钓到啊。<笑>我觉得这样特别好。对啊，特别好。感觉你这一天还还好，可能稍微有一点点情绪上的波动，但是昨天开始真的挺开心，现在也很开心。嗯，就是想聊开，多好啊！哎呦，这两个女生，爱苏来了来了以后，因为刚开始没见到你们，然后。最开始接触啊，还有流露眼的时候，都怕有点尴尬。但是还好吧，其实。后来发现大家都人这么好，对，大家都很可爱。他们真的很可爱，就是每个人性格都很不一样，但是都……我融入的也真的比我想象的要快快快好多。可以坐吗？我坐。啥都肩膀上面都是。你在学校应该特受欢迎吧？大家是不是都喜欢跟你一块玩？还好吧，因为我在学校很邋遢。你邋遢的时候也很漂亮。你好漂亮，好吧。我没见到你，我在教学前，我就是我跟你说，当时我当时只记得一个叫猪猪的，你记不记得？因为只有我放了大头照，所有人都放合照，我一个人放大头照。天，如果这样一个镜头在拍，他还挺好看的。嗯，好棒哦，二十岁，不是吧？我拖鞋也晒黑了，那<笑>可能这个光的问题，不可能啊！太搞笑，拖鞋，怪不得你没了，其实是，真的，笑，头发也更黑了，感觉，你现在头发就是黑的。他们完全没有提菜菜的事，哎，倒也不必直提了，一种默契就。聊一聊女生之间的美好，我觉得也挺好。就解开了，就是嗯。他真的睡着了。以前我们都是很前卫的，笑。这个形容我会一直记，很前卫，感觉这个形容词其实有点古早。真的感觉没必要给自己太大情绪上的那个，是的，的确，毕竟，哎。毕竟男人嘛，到处都有。<笑>不值钱的在这儿呢，确实不值钱。你手机吗？快。你看你拍的多黑。<笑>你知道你有多黑吗？啊、没有没有菜菜。我们所有人的错。菜菜老师，太阳晒屁股了。我们在录《怦然心动三十岁》。你好黑呀，不跟你玩了。你真的像，你现在真的跟他同一个颜色。我们是白沙组合。
呀，好可爱、啊，好可爱，好青春。哎呀，真好，真好，嗯，真好，太好了，二十岁的味道，哎呀，你叹什么气呀、啊？这么美好的时刻，完全没有我们想象的尴尬，对，是，对，大伦还是很主动去化解了这个，对，对然后用很巧妙的方式，对，很淡淡的这事儿就抹平，好。刚开始我觉得有点尴尬，可是他们交流的时候觉得哇，好棒啊，女孩就是这样。是，就像当时跟沈月说的哈，其实，他们可能也不需要把这个事儿再聊到。对，对，这只是短暂的心动而已。啊，我就想，如果以我现在的年纪去处理这样的事情，我可能都没有他们处理得好。嗯嗯。哎，我真的觉得我们这个节目绝对不止于爱情，在宽阔的大海面前。好像一切都不是事儿了，这份友情真的比什么都珍贵。大家都是很美好的人。嗯，老师看了也很感动哈。对啊，我特别感动，而且我真的觉得太太她也在成长。其实她能勇敢的、坚定的表达出喜欢是非常不容易，面临很大压力的。嗯，可能会有很多人会说那些。挺伤人的话，但是他依然真实的面对自己，不去扮演一个完美的人设，而且在他背起大轮的那一个瞬间，我觉得他就能够敢于把它表达出来。是，而且我不会扮演一个好人，然后去说那些冠冕堂皇却让人留着念想和希望的话。我们刚刚还有看到大叔问小庄他们俩那个聊天，旁边虽然躺着一个人，<笑>有点煞风景。<笑>但是你知道吗？其实大树在问小庄有一个问题，问的特别好。朋友跟女孩的区别。小庄也是直接给了一个。对，然后大树就马上就回答他：“我拿你也是，而且根本不怕别人听到。”对，嗯嗯，知秋选手，真的。科学美白，强大温柔。本节目由谷雨赞助播出。飞猪暑期大放价，一千六百八十八元红包送你花。本节目由飞猪旅行赞助播出。心动。是初见时的眼里带笑，是不自觉的想要相互靠近，是期待成为更耀眼的自己。古语十七年专颜值萃美白，极光甘草新升级，高效美白不刺激，让一份心动变成双倍喜欢。科学美白，心动告白。古语更适合中国人肤质的植萃美白品牌，本节目由古语赞助播出。出发，出发，出发 ！Go go go！ 来，来，赶赶赶紧！那我们就三二分吧。还有选择吗？哎，不能这样！小心啊，小心吗？我们两个今天就是负责保护他的，一个公主，俩保镖。小心哦，美眉。天好。四号船这边，这边。楚楚也挺开心。楚楚也是过上好日子了，真的。这个西瓜。我非常的满意、啊，你要要体验一下吗？这咋体验？给你给你，那个蚊子那边接一下，我给你抱上去。啊！啊！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！ Let's go, let's go. 好大浪，快乐呀！哇，太开心了！悬崖在哪？看不着。那你昨天是因为我选了悬崖餐厅，还是因为你真的想去悬崖餐厅？我是被剩下的。当我没问。我是被剩下。当我没问。好好看。真都假的？真好看。哈哈哈哈哈！那个，对，头发都挡住脸了，你怎么乱脱？这真的好看，有凌乱美啊！我两个人给他拍照，真的，绝了！哎呦，他太享受了，终于见到真美，太棒了！蚊子哥，蚊子，蚊子，蚊子，应该放那个什么？蚊子锻炼，蚊子锻炼，他们是聋了吗？他们聋了吗？你们是聋了吗？蚊子。这会儿自己都没听到。你们是聋的吗？聋子哥，聋子哥，聋子哥。哇！嘟，小心小心小心。哇！你看你看木木。呜。哇！我说你好原始，你要不坐这吧？你好原始。少年派。
土楚船长。啊，大声喊出那个口号。土楚船长，宇宙第一，无敌厉害。这个好。来，咱们三个一起喊。三二一。楚楚船长，宇宙第一，无敌厉害！哎呀，楚楚船长，宇宙第一，无敌厉害！最开心了，他们这一组，真的。我看他们三个人也是嘴角掉不下来。对，而且他们三个人不拥挤，还挺适合啊。美好啊，总是转瞬即逝。但是有很多美好的瞬间，值得我们回忆。哎，虽然我们这趟旅程还有三天啊，但是你们现在有没有感觉这趟旅程给你们带来了什么收获？我最大的收获，我好多啊、哦！我第一次躺在这种海面上，在这里摇摇晃晃，听着大家唱歌。我第一次给大家上洗澡。谁在说我？第一次在舞会上，就是咱们那么 happy 的玩，而且还收获了一份没有结果的心动。蜡笔小新和芭比公主，他们俩毕竟是两个世界的人。嗯，最主要是也收获了一嘴。志同道合的朋友，是的。我觉得最大的收获是让我变得勇敢了，真的很勇敢。我在跳海那一段，我直接，哦哦哦、我直接想跟他一起跳下去了。我说，太勇敢一小男生了。怎么你也想跳？哦，所以当时我没太看懂在干嘛，<笑>但是我后面知道你在干嘛之后，我就觉得很，就是特别特别感动。我就觉得，就是像我这人吧，一般对一个女孩子有好感啊，怎么样的？嗯，可能我也是不会太敢于表达。我也是，我也是。所以说，这段旅程其实是教会我，就是怎么说呢？勇敢说爱。对，勇敢去表达好感，勇敢去表达喜欢。以后可能在现实生活中，我感觉也不会像现在这么勇敢，讲句老实话。你应该以后现实生活中更勇敢。要通过这一次，知道了自己缺少的是什么，然后结束这段旅程之后，你一一样要做自己。好。感觉没有人生没有既定的篇章，这句话说得好。也像写小学作文的。楚楚已经没有什么可提升的空间了，他已经很已经很好了，是顶峰了啊！对，下船吧，下船吧。下船吧。哦，你下来，然后我接一下你。哎呦，不得不说，他现在有种当富婆的感觉，现在挺羡慕楚楚的，是吧？你好，反而羡慕他。哦，好舒服、啊。我们去看看海吧。等一下，开门。我的裤子已经全湿了。啊、<笑>你小子。不是有没有人管一下我？来来来来来，我来扶你。等一下，等一下，我把这个东西拿过来。小心小心小心。你的裙子，你的裙子。没事没事没事。不是我今天为啥要穿这个呀？你们俩这是长裤长裙组合，<笑>去那边看看。走，好美呀、啊！看这边，哇！那中间也有一块一块的变色，感觉。对。呜呼，好凉快啊！想泡水里不想出来了。真的凉快。呜，我现在腿又废了。疼啊！碰到海水了，巨疼。咋了？疼。我去陪他坐着，我去陪他坐着，你们玩。咱们也往那边走吧。哦。哇。好爽啊！我真想下去了，为什么没有带泳衣啊？我想把椰子放里面冰一下。啊！海水进去了。哈哈哈哈哈！想想这个。椰子喝着有点热，我想给它冰镇一下。给我吧，你拿这个。我我这我丢掉吧。我给你换一个吧。我也不知道我刚脑子里突然发了什么疯。<笑>没事，你可以稍微歇一会儿，然后晚上去泡泡脚什么可。我们出了旅行肯定会遇到一点点问题，还有这些都是小问题。嗯。啊！哇、哦！
。你们这趟旅行还有什么遗憾吗？没有，享<笑>受当下。真好，他真不内耗。嗯，你们有吗？目前的遗憾就是，还有些朋友没有一起出去玩过，就是了解的还不够深，我觉得。哦我感觉要是非得说遗憾的话，我感觉就是，本来说啊，我今天不是跟小张出去玩吗？没去成吗？没有跟小张分到一个组。明天咱们都还有机会呀，可以明天就完成这一项心愿。好，行。哈喽。咱们可以蒙烟打西瓜，这不是有罐吗 ？OK， 我来。我对这个丝巾已经有阴影了。Me too <笑>。<笑>等一下，等一下，要绑紧点。哎，怎么这样子啊？啊！哇，太难了，这才三圈。好，三圈，可以，可以，可以。好，出发，出发。直走，直走，一直直走，直到我喊喊停。停了，停了，到了。别听他们的，他们瞎说的，听我的声音就好。直走，直走，直走。可以了，可以了，可以。打。别打，别打，还没到。右边一点点，可以打了。哎，<笑>刚好，刚好，三、二、一。<笑>他长太高了，他要跟我一样的话，他就能打到了，你知道吗？好，好，可以了。我也想砸那个吸管。哥们儿，我眼珠子快要爆爆出来了。来吧，左转。太前了，超过了，过了，过了，过了，过了。来，别管他，别管他，直走，可以打了，可以打了。哎，我打到了，打到了，<笑>我打到了，我真的打到了。打了个什么？种下鸡西瓜吧好。好，来吧，来。谢谢。都手掰的呢。嗯，好好玩。真的好甜，这个西瓜。哎，我们在两三天就要分开了，你们有没有感觉到有什么分离焦虑啊？能享受一天就是一天，每天都有好玩的，而且又不是说以后都见不到。确实，但是说实话，要分别还是有点舍不得，因为马上不是回去要上课。没关系的，蚊子，我会来找你的，到时候你可能就有点烦了。你说怎么这个女人又过来了？又来啊？<笑>不会的。<笑>好可爱，他性格真的好好，对，身边小太阳那一种感觉。能不能从那里跑过来，跑过去那边？<笑>那就跑吧。呜，呜，哈哈哈！太快了，蚊子！哇！这个好舒服哦，融洽。你知道人，当人放下了一些东西之后，你就可能完全在享受这个旅行了，当下，对吧？因为他们不会特别在乎那些小细节啊，或者什么，都很自在的做自己，不会谨慎，对、嗯，不会谨慎。刚刚他们一直在说那个夏天的一个记忆，你们对于夏天有没有一些难忘的一些记忆啊？毕业嘛，有暑假嘛，嗯，会去外婆家，然后晚上躺在那个凉席上面、嗯。完了，我们学校毕业的时候呢，还会有烟花大会。嗯，哇，湖南的学校毕业还有烟花？那只有我们学校有，就是那种考得好的，那种考上一本的，然后家里就那个买烟花。在家吗？是吗？然后谁考了分高高买的烟花就配配享太庙是吧？<笑>这是光宗耀祖，是这个意思吧？<笑>我记得我有一年考潜水执照，然后其中一个男孩特别喜欢我，我们要坐那个船到绿岛附近去考执照。下了船之后，然后就就一回头，我身边围绕的一群全部都是海水鱼，我就特别兴奋，就一回头看那个喜欢我的男的。晕船吐了，吐了全部，那鱼全部在里面吃，我就在他吐的那个当中，我太难忘了那一次，我一回头想，哇，鱼好多啊，一回一摸，哎，这什么东西啊？米粒子。
。夏天其实大家对于很多的印象，其实应该都是食物有画面，对不对？嗯。会吃个西瓜呀、啊。对啊，椰子啊。熬绿豆汤。绿豆汤。哎，喝绿豆汤。啊，绿豆汤是。消暑。你们要吃西瓜吗？有吗？有吗？我们现场有啊，冰的，冰的行，冰的可以吃。咱俩这个，哎呀，我这动不了了，太幸福了，还是冰镇。这能续杯吗？这个，好甜，哦，嗯，你吃西瓜吐籽吗？不吐，对，嗯。开吃吧，边吃边看吧。哇哦，还有望远镜，好漂亮！又被治愈了。哦，天哪！哇哇哇,哇！哇哦、来一些浪漫。哇！我这么大的景啊！哇哇！我都是天黑下肯定更好看。我稀溜的声音没有影响到你们看吧？你别把籽儿吐我们脸上就行。马上就吃完，噗噗噗噗！再等一小会儿，那个夕阳就很好看了。哈哈，我们绝对比他们强。我们现在是真的吃瓜群众。<笑>看到了那边的海，那明早起来就能看到这么大的景。哇！哇！也可以来看日出，早起看日出。你坐吧，我们坐吧。团长，你坐中间吧。团长。拿那个照片机，我想拍一张大家的合照。可以啊，这是我们悬崖餐厅五人组。风月，你高一点。哎，拍的还挺好的。好有氛围感。哎，真的，这个好好看，好好看。看一下。行了 ，OK 了。学了。嗯，可以。可以吗？哇呀，你看后面。哇。哇。好美呀！天哪，太美了。太难得了。哇哦。哇，真的好漂亮！哦，这块是没有回声的，够大就会有回声。嗯，比谁还要大声。啊<笑>！我要每天开心，我要每天开心。啊，你怎么把我词儿说了？怎么把我词儿也说了呀？看我来一个。嗯，我希望春日四班的友谊可以长存。哇哦！打完了，我的我的格局有点小了。<笑>完了，蚊子有点压力了。纯日四万不一般，期望我要变高。你喊吗？挺尬的，挺尬。大家聊聊这段时间最难忘的经历。其实说最难忘可能是舞会那天，就是今天我看到那个那个蒙眼的丝巾，我都有点 PTSD 那个。啊<笑>就是那天晚上，其实压力挺大的。做出那样一个选择，可能对于之前的我来说，可能是一个非常大的挑战。你们有机会邀请一位女生跳最后一支舞，就是很难做出那样的选择。但是经历过之后，我就觉得非常不后悔当时做的那样的决定。其实昨天就一一天经历和心情都蛮。白天感觉很轻松很快乐，然后到了下午落日新市的时候，我希望把就是把我们俩比较美好的，就是比较愉快、比较开心的，呃，瞬间就是停留在今天晚上，算是彻底把自己心里的一些遗憾呀，一些没有结果的东西完全解开了吧。然后现在就可以轻轻松松的、自在的和大家在这里一起玩。嗯嗯。然后我最难忘的也是，就是昨天，就是后面交换船员那个时候，然后当时看着那个落日慢慢的降到海平面，我觉得就是像一块新的石头，对，落地了。这趟旅程虽然只有十十几二十天，就是把我们青春那么长的一段过程给浓缩到这里，所以我真的觉得，就是特别好，特别难忘的一次体验。然后面对大海，就是面对夕阳的时候
，每天纠结的一些事情，其实都觉得特别渺小，特别不值得一提。人生那么长，那青春在人生中只占一一小部分，我们为什么又要为这些一小部分的时间去纠结？我们应该更看到的是。我们收获的这群这群朋友是可以相处的，是一辈子。那那我觉得这个才是我们最大的收获。好棒！而且他们老了之后再回过头来看这一段，多好看、啊哦！有人把他们最好的时候记录下来，给记录下来。对，嗯、<笑>给记录下来了。<笑>你吃西瓜偷感超重。<笑><笑>吃的，那我做这吧。坐你们俩中间。过来，过来，过来，过来。好饿，饿了，饿了，饿了。直接动，直接动快吧，我不管了。可以夹个鸡腿吗？是鸡翅。你要不要一颗土豆？这是土豆，这是菠萝。那儿来土豆。嗯。给你这个面条。好，谢谢。这样有一点是要给你剩饭。不<笑>好吃。OK。我我想吃鱿鱼。是吧？叔叔在努力干饭。<笑>嗯。这是菠萝，拿吃。啊，菠萝巨好吃！我刚刚在那找半天菠萝，你给它扔了。是。我天哪，巨好吃！对呀、啊，就是那种酸酸甜甜的。天，太好吃了！没什么别的本事，就是听劝。锻炼一下嘛。好呀，嗯。这个是什么东西？披萨吗？嗯，不知道是什么。我知道，这是三角形。是吗？未来女汤有两年生白练，<笑>但是我很快乐。就是吃东西谁会不快乐？我我天天吃健身餐的时候脸上都没有笑容了。我现在吃饭吃的变成一个开朗小男孩。<笑><笑>我们这几个男生是不是都健身啊？没有特意去健，但是就自己就长出来了，自己长出来了。对，<笑>本来长在身高的那一部分长到这上面。<笑>我就是没有特意练过的，但是他那个二头肌肉是很高的。懂行啊，专业。你俩是都在北京？没有啊，我在上海啊，平常。是谁又在北京来着？就我和大伦啊，故意 Q 的吗？给你脱敏练习呢，哥。这说明他自己也走出来了，所以自己也敢开玩笑是吧？嗯。蚊子吗？天哪！蚊子虽不在，但有蚊子在。我希望那个蚊子在。那个蚊子。吃傻了，你总是突然的进食、啊，这时候在思考，思考啥呢？分享一下，思考蚊子在干嘛呢？想<笑>他了。哎，小庄不在，你这不行啊，还真的互相都 Q 到对方了啊、嗯，很有默契。其实我很想做那个手册，啊，来吧。哦。哇，头疼。这真的很长。所以他们也会做，那我们真的不能输。是的，来吧，你们先二人世界创作吧。我们可以做两页，这合照才弄出来。怎么斜了？斜就斜吧，斜就斜蛮好。哼，还挺好看的。好看，好看，嗯。集结吉祥话，小张喜欢。小张写什么？嗯，那我写一个吉祥话，福福，挺中式的。懂吗？这个录音，我给你写一个为什么我是 H X？ X 叉有点像那个音响。我觉得 H X 很酷的。X 也挺酷。然后我画完自己了。
。哎呀，你确实有艺术细胞的。嗯，画的好好，你要不帮我画一个？那我帮你画一个。那你也画个我吧。你们能不能别这么偷了？大轮是这样子的，怎么样？可以可以可以可以，然后然后楚楚楚楚，我不是不是不是，跳不开了，有点惨了呢，这个、哎、你好像心不在我们这一队。这这这这，还有什么大粒儿什么？大粒儿，用哎我跟我可以每个人，什么什么什么？我跟猪猪猪猪那边叫楚楚，我要闹了我要闹了，那我用这一张吧。怎么那么好笑？那这个是什么东西？男团照，我们三个有一个组合名，呃，帅气男团，三高组合吧。我万没有什么就要 Q 什么，真委屈掉自己。要找共同点的话，只能找到这个了。我其实觉得蚊子挺幽默的，太可爱了。我我画只小羊呗，从第一期贯彻到最后一期的小羊。然后，那数学题是吧？嗯，对。来吧，给你烫爆炸头。这是年兽吗？这就是没有参加我们开学典礼的后果。哦 ，OK， 我喜欢喜欢柯南，画蝴蝶结和眼镜。蝴蝶结简单，蝴蝶结简单。还能看呢，还能看。锻炼，你想画什么了吗？我画吉他吧。我帮你画。行。你姓武。太行了。哇，太行了。先画两个框。先画框是吧？对。完了，别管。可以，知道是吉他，很明显。哎呀，真好啊！晚风轻拂澎湖湾，云南春色藤。哇哦，还得是还得是咱们有美术总监。他们怎么办呀？他们怎么办呀？他们现在已经头都抠破了，你知道？对他们有那个谁啊，青青青青青青特别会，我都开始担心他们那组怎么做这个手账了，没会画画。啊哈，这你自己家的吗？好搞笑，你怎么脸红了？被帅哥包围还行。哎，所以我们三个女孩的合照叫什么？叫做《小时代》。小时代。大大时代。大时代姐妹花。哦，大时代姐妹花，然后画一个帆船。大树。学服装设计的。对，那大树应该也是可以的。大树也没问题。哎，这三姐妹真的很美。然后我们就那种烫着浪花一朵朵的那种感觉。哇哦，怎么样？哇哦。看一眼，哇，还可以吧？哎，我觉得我们这肯定是他们那边做的好看，必须的，必须的,必须的那种感觉，挺好看的这个也。嗯，我要来画你们俩。我们也。这张合照可以叫树桩。树桩。我们前天就想到了。啊，那你都不告诉我？你们不知道我们的三战舰就叫树桩号吗？战舰还在说。哎，我这里还有说让你们一人留给自己一句话，还没写呢。来，一次快速。我我写什么？好有诗意啊，兄弟！我也要写一个，我要写个很伟大的。嗯，我倒要看看。世界开心。我们的乌托邦，你拿那边。我们像不像一个艺术家？太像了，真的很好看。这个东西比我的一切东西还要珍贵，我觉得。嗯，你最好说的是真的。必须是真的。画的都挺好的。是啊。科学美白，强大温柔。本节目由谷雨赞助播出。飞猪暑期大放价，一千六百八十八元红包送你花。本节目由飞猪旅行赞助播出。古语更适合中国人肤质的植萃美白品牌。本节目由古语赞助播出。哇，是自己在吃东西。嗯？什么？哦，好久没有餐桌话题了，是不是？
，对啊，好多年前了吧？好多年前，好多<笑>好多年前，好多年前，已经三十岁了。那时候还没有，还没有锻炼呢。哎，这话说的好像没有出生一样。<笑>你们之前有聊过？没有,没有很多，最多传递一下正能量吧。我，<笑>你还挺直接的，哥。今天的餐桌话题是可以说给星空的秘密，好浪漫哦。这秘密可是秘密，可以说给星空的秘密。那我觉得这一趴这一趴挺需要勇气的。对，它首先得是个秘密，嗯，就我们都不知道。嗯、就是。哦因为我确实中间来就是大家很多自己的事情我都不知道，我想一下啊，我可以分享一个秘密。我其实不太敢跟别人说，也不太喜欢跟别人说这种东西，因为其实我在外面是一个很要面子的人。呃，包括其实我刚来到这个地方的时候。好像就是想营造一个最完美的一个人给别人看，但其实我并不是说那么的优秀。其实我从小到大是一个差生，就是我从来没有考过多么完美的分数。在英国读书的时候，我甚至都不太敢把这个分数拿给我爸爸妈妈看，因为我觉得他们看到之后他们会很失望。因为他们花了很多心思送我出去，就是因为想我，就很望子成龙的感觉。我其实一直都没有好好的认真去学习。最大的问题就是我，我觉得我是一个什么事情都不是说能做的特别极致的人。就包括其实我虽然说很热爱打高尔夫，但是我离这个职业的路也是隔了一条银河的这种感觉。我有天赋，但我不肯努力去做这个事情。这就是我一直以来最大的一个缺点。其实后面有一段时间，我是真的非常的，真的花了点心思，然后最后还是收到那份 cast offer 的时候，嗯，我 I can see like 我爸爸就是在跟我打视频的时候，眼泪哭出来了。当我看到我爸爸就是很难很开心而流泪的时候，我在想我以前是多么不努力啊！我以后一定会抓住这个机会，更努力去去去，不要辜负自己吧，我觉得。再成熟一点，再成熟一点，再负责任一点，对。嗯，好了，我的故事分享好了。嗯，那我可以分享我的。嗯，前几年来说吧，可能尤其是学生时代的时候，我不敢让任何人看见，就是坚决不能看见。如果谁看见了，我真就崩溃了。就是我腿这儿有特别大的一块斑。我不知道你们有看到过吗？但是你们可以看一眼，就是这是，这其实有这么大一块疤，然后它最早是黑色的，就是说全部都是黑的，因为我是疤痕体。我后面做了可能六七次那种激光手术，它现在才看不见的。最早的时候是一个胎记，然后我去做那种胎记切除手术，没有缝合好，所以就疤痕增生了。原本我初中的时候就梦想做模特。然后突然出了这么一个疤之后，我当时就整个人就是崩溃了，就是可能因为这么大的一块疤，我肯定做不了模特了。然后那一段时间的夏天，我只要穿短裤，所有的照片这里都有一个很大的创口贴。就只要别人问我你腿膝盖怎么了，我就说我受伤了。我不能接受任何人看到这个疤。后面虽然也算是做手术把颜色给它消淡了吧。就还是挺明显，其实主要就是后面自己接受了，自己不在乎了之后，你担心的事儿其实也没有发生，其实就不是事儿，嗯。可能我以前，就是我以前是一个很看重别人对我看法的人，在我小时候就是因为我是那种眉毛特别浓的小孩，然后就跟班上很多小女孩不一样，因为大家眉毛都淡淡的，我觉得很好看，我觉得我眉毛好浓，然后我就非常注重这一点。然后我走在街上，如果有一个可能就是阿姨盯着我看很久，人家可能心里现在想这小女孩长得很可爱或者怎么样，但我可能就会注意到说，她不会是说觉得我眉毛很浓吧，她觉得不好看之类的，就是自己在心里内耗，你知道吗？就可能真的是以前比较嗯太敏感了，或者是怎么样，就是你太看重自己身上某些可能小的缺点，然后把它放大，但其实别人没有那么在意。嗯。反正现在真的好很多了，就是不太会去很注重别人的眼光或者是别人的看法。嗯、对啊，其实真的高中的时候，我都我
特讨厌别人说我高，谁说我高的话，我真的会生气。但是现在就无所谓了。对，我有跟你有同样的这种想法，因为我小时候并不是说长得非常的好看，所以我也很。我小时候也好丑，但我小时候挺好看的。不好意思。到现在这个阶段，我还是有时候觉得我像以前的那个我，所以我很讨厌戴眼镜，是因为我小时候就是一个戴眼镜的男孩。我每次戴眼镜面对一个人的话，我都不敢正脸去盯他的眼睛，因为我怕他会觉得他会觉得我长得不好看什么，真的会这样子的。我之前看过一个解决内耗的一句话，就是不要以为别人有。你自己在乎你，对。庄子也是没有秘密的小男孩啊，看来。其实我的我的这个秘密，其实跟大家的其实都差不多。大家从见到我开始，我的衣服包括怎么样都是花花绿绿、粉粉嫩嫩，颜色大胆横跳的。其实这也是因为我之前被人嘲笑过，因为我喜欢粉色。我也喜欢粉色。对，但是就是因为这个，我被别人嘲笑。我在小学的时候被别人嘲笑说你一个大男孩怎么穿粉色啊，或者说怎么怎么样，被嘲笑过以后，我就开始不爱刻意的去展现出我自我的东西，就把我自己就直接就封闭起来了，然后我就会很自卑，然后我就会啊我不要穿这些粉色的，盲目的去迎合大众。就是呃，都是一身黑啊、呃，一身啊、呃，一身一身白。骂到我了啊！不是不是，<笑>我的意思就是，哪怕是说我真的特别特别喜欢这件衣服，我真的很想拿出去给大家炫耀，在那个时候我也会把它收起来。为什么我现在觉得可以说，是因为我就是根本就不会在乎别人怎么去看我的这身衣服怎么怎么，因为我觉得就是喜欢是自己的事情。不是因为脸确实蛮帅的，就看起来被脸吸引。这可能也有一点吧。哇，大叔叔好像真的很吃他的颜。对，有点小帅。哇，你知道你现在逆光有多帅？小赵老师今天太帅，从来没有见过拍照这么好看的。哇，你现在最喜欢也是粉色吗？对啊，一直都是。我也最喜欢粉。你喜欢什么颜色？黑。今天的餐桌话题好沉重。哪里沉重？没有，其实没有很沉重啦。其实我觉得更加了解了大家一些故事，就感觉我们更加亲密了一点。其实，就是我一直都有说赞扬你的态度，然后你对时尚的这个不一样的这个看法，我很欣赏。哎，那你觉得他们那边在想什么？<笑>可能是同样的东西吧。那你觉得蚊子会在想什么？从小就长得帅，被人欺负。哎呦，天！三三句不离蚊子，<笑>蚊子才是真爱。<笑>蚊子，你那么深沉，你先来说吧。蚊子已经酝酿，蚊子已经在酝酿情绪了。蚊子，好，情绪太好了。要不我先来，好吧？呃，其实我这个秘密呢，它不算是特别的。呃，怎么样？只不过我从来没有跟人说过，就是我其实是一个不太喜欢过生日的人。我从小到大，每一次生日，其实我都会心里头特别忐忑。每次过生日的时候，就是小时候吧，小时候不喜欢过生日，主要是因为很倒霉。每一次我生日都是在期末复习前啊，对，然后就上学时期嘛，其实大家都是挺忙于自己的学业。那个时候没有什么时间，说去给大家隆重的过一个生日。长大之后呢，不喜欢过生日的原因就更多了。我也是一个不会说主动跟别人说啊，我要过生日了，去提醒他们说，啊，我的生日要怎么怎么过。所以有些时候，其实你很好的朋友，但是在你生日那天，他们把他这件事情忘记掉了。有时候你自己心里头就是会不舒服的。我特别能共情，就是我也说，我也是觉得。越长大越觉得好像过生日有时候就，就是一次很压力、很有压力的事情。对。其实我能听出来，木木是一个比较在乎身边朋友的感受的人。对，只不过是我比较害怕，我害怕自己不被别人挂挂记在心上。对。你生日是哪一天？我生日十二月十九号。十二月十。嗯。那咱们约好十二月十九号，今年咱们争取帮你一起过生日。嗯、可以啊。到时候如果有机会的话，来，干杯！咱们回头就不要告诉他，咱们告诉他，<笑>懂我意思？到时候突然多了一个木木不在的群，<笑>那不行。<笑>你们要是忘了，他该多伤心、啊。对。<笑>我我可以说，但是我就是这个东西有点，嗯、哦，对我影响确实是非常大的一件事情，就是。可能我觉得
这趟旅程，嗯，就是第一次能让我有这个勇气把这件事情说出来，因为我确实我的研究生同学、本科同学、高中同学全都不知道不知道这件事情，对，是我其实我小时候我我被霸凌过，啊。可能可能从我的现在的这个身材，可能比较难看出来，但是，嗯，其实我小的时候，我不是一开始就是一个这这种冷，比较遇事很冷静，然后我小时候也是啊、呃、比较活泼一点，然后可能班里在班里属于那种话比较多的，然后，嗯，有一次就是。哦，嗯，我们在一起。没事没事，没事没事，不常讲这个事情。嗯，就是我，呃，我们在小朋友一起玩的时候，有个高年级的学呃同学吧，他就是不知道为什么当时就不愿意带我玩，然后对我有一些，首先是一些言语上的。攻击吧，然后，嗯，后面就是他们，他就过来把我推到墙上，就是一群人围着，然后扇了我巴掌，好过分啊！嗯，但是，啊，不好意思。秘密吗？为什么叫秘密？哎，没事，我我其实还好，就是，就是后面就，呃，我回到家之后不太想把这件事情跟别人说，然后，后面是我爸妈发现了之后，我就，就是一定要一定要我把真实情况说出来，然后，就是把这件事情给解决了。就是我觉得，嗯、呃，可能我后面变成这样一种性格，就是，可能就是从那一次开始，走向了这条性格的路。真的会影响人一生。我就觉得，呃，比如说我在一个集体中，像我我后面进来的时候，也是这样子，就是，就是怕自己融入不进来，是吧？对，就是怕别人会怎么看我，然后，嗯，很在意别人的眼光，然后怕我是不是某些话是不是说了之后会有不好的结果，怕别人不带他玩嗯。但我我我就想啊，就是，可。我当时就已经是算是解决的比较好的这件事情，后面，在我爸妈的鼓励下，我能重新走出来。对，就是能面对这件事情。那我当时如果假如说另外一种情况下我没有走出来，那是不是我就会一直成为心里的一个疙瘩？对，所以我也是希望能听到的人，就是如果有遇到类似的事情，能勇敢的去面对，然后。一定是相信父母是自己最最值得信任的人。有些人做这些事儿不是因为你不好，嗯，不是因为你不好，对，而是因为他们本身，他们的他们本身的问题，对，他们本身自己的问题。好了，你已经进入我们班级里面了，以后就是好。其实也一直想问大家，就是假如说没有像大树这样的很异的这种性格，那怎么去融入一个新的集体？我个人喜欢的一个办法就是，去找一个你觉得在这个集体里面你觉得最能融得来的人，因为这个集体你可能融不来，但其中有一个他跟你的各方面比较契合，对，这是一个比较办法好，就一模一样。因为我觉得人跟人之间都是有自己的气场在的，对，就气场相通就能成为气场相投的人很容易找的。就像我刚来的时候看到小庄一样，你看我就不行是吧？我们就是不断被别人吸引，然后再去吸引别人。但是我觉得矛盾点就在于我们这段旅程太短了，我真的很想尽快融入大家。谁说这段旅程短了？不然就，这只不过是我们刚开始的旅程，对吧？我们从泰国回去之后，我们继续也是非常好的朋友啊，所有人都是啊，包括后面我们也会经常见面啊，对不对？还要给木木过生日，一块租一个大房间，还说给我过生日呢，对不对？这么多事情呢，刚刚开始，真的刚刚开始，好棒！可能之后你会感慨啊。原来之前，我居然还有在考虑怎么融入这个集体。<笑><笑>他们真的都很棒。<笑>
都在治愈，都在治愈。干杯，干杯，干杯，干杯！今天晚上这么美的景色，这月亮，这个海岛，还有最好的我们。最好的我们。<笑>你刚刚是不是也看哭了？对，主要是真的很心疼练的经历。嗯。他刚刚讲到那个霸凌的事情，我觉得现在的孩子经历到好多，然后我身边有好多的朋友有分享到，包括我自己的女儿，可能在学校有一些过程。就如果父母没有在第一时间听见这些事情，其实他们是不敢说的，他们是害怕的，他们会躲在角落跟阴暗里面，所以就真的要保持一个沟通，让他们能够勇敢地说出来。我觉得这个好重要。嗯父母做出来让孩子非常相信他，他才会把这些事情都告诉你。对，这个也也很难。是，所以说父母千万不要在孩子，比如说做错一件事的时候，马上立刻去骂他。他会怕说我在外面被霸凌了，我回家还要被爸妈一万点暴击。嗯，我有过类似，但嘛，远远没到霸凌那种地步。然后，但是是孤立。啊，练习期间发生的事情。他们往那边走，然后就是不带我。嗯，然后吃饭的时候也是我一个人是一张桌子。嗯，就是这种生活还持续了挺久的，但我心态放得很好，我心想孤立我、啊，我孤立你们几个。我不不内耗，不内耗。融入不了集体，就自己创造一个集体。对，我就是集体。<笑>但还是会比较难过的。对，然后当时也会给家里人打电话，然后听着那些。温暖的声音，尽量坚强起来。我我是这么觉得。嗯，哎呀，看了这个片段，我才感受到，其实不论是小庄、大树，还是练，几乎每一个少年都有内心当中脆弱的、不为人知的角落。那我真的非常鼓励你们去找一个能够懂你们的人，然后去把这些倾诉和释放。像练这样被治愈，真的很幸福。真的，不然看到他就觉得太心疼了。嗯、这么高大一个男生，就手都在发抖讲这个事情的时候。嗯、不过唯一幸运的就是，我觉得他们的友情太美好了，太棒了。所有的治愈，最终必须出现在安全的关系之中，所以他才会选择在这个场合里把这个讲出来，嗯、真正的让阳光照到心里。嗯，我们要不要来玩一个同款的，可以说给星空的秘密？<笑>那我就要唱一唱反调了。嗯、啊。我有一个特好的朋友，我叫大张伟，我就跟他聊天我说大耳，其实我特想这个唱歌。他说行啊，他说你想唱什么呀？哎，我说我其实我挺喜欢情歌的。他说你你你别唱情歌了。我说因为什么呀？他说你想你现在这个呃，在观众面前的，在社会面前的形象都是这种积极向上的，或者说是比较开朗啊、幽默的。你这种人唱情歌，你把你的真心给他们，他们也会笑。啊，好伤！你懂吗？就是这个，我再把我最最软嫩的东西，我讲给你们听。嗯，但他们会觉得这个<笑>。我说那我我懂了，大老师，我谢谢你。这话我一直记到现在。我觉得他一定是感同身受了，所以才会说这样的。因为他也是这样的人。对。有的时候我觉得，所谓说给星空，只能说现在是一个比较安全的一个环境。嗯。这个边界感就是我们要对什么样的人去倾诉自己的秘密？嗯，就是因为有的时候呢，你觉得很难过的事儿，别人可能不能与你共情。没错，就是有很多真的是，在我午夜梦回都会想起来很很难过的事儿，然后我把我的心掏出来给你看，然后你，你啊，你你说啊，就这么点事儿，就算什么？就是你没有感受到。嗯，我就觉得这事儿比。更受伤，对比我当时经历那经历那事儿更受伤。对，所以有的时候我就觉得，那就何必要说呢？难怪大老师有一首歌叫做《我不爱不爱唱情歌》唱。对，<笑>好吧，来，我们接着往下看。有空吗？有啊，过来坐下来说呗。感觉今天玩的好开心啊，但是感觉今天晒黑了好多，想问你有什么擦脸的吗？嗯。有啊，我这里正好还有两个古语的奶皮面膜，你可以先用用试试看。这是美白的吗？要不你教我一下怎么用？好啊，那我给你整一个三明治敷法。还有这种敷法，大晚上听三明治还怪饿的。<笑>对啊，就是这样。你先把这个基底液涂在脸上吸收一下，然后呢再用一下他们家的这个美白奶罐，最后再把面膜敷上就好了。试试。
。来，我们来撕毕业手册吧，撕吧撕吧。亲爱的少年们，不知道你觉得这个夏天怎么样？是你想象中的样子吗？但无论是开心还是难过，这趟旅行都只剩下最后的四十八个小时了，这么快。如果有一些话不知道如何向身边的伙伴说起，你可以选择今晚把留言说给远方。哦。啊，只剩下两只留言。啊。三四追更日历，每周二更新正片上集，周三更新正片下集。S V I P 周二一口气看上下集，会员抢先看一周。周四砰砰砰砰大课间，解锁劲爆游戏局。周五二十岁的青春四件套，春日四班之最大揭秘。周六加更春日四班，超多微波猛料。周日砰砰连连看春日四班直播，陪你浪漫一下。周一春日四班同学录，探秘春日四班私生活。四周三纯享版，无观察式版沉浸式课堂看到爽。上微博搜索怦然心动二十岁，参与互动，赢惊喜福利。上微博参与分享你二十岁的夏天，一起邂逅炙热的美好吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。只剩下两个留言，没有不散的宴席。你只有昨天才来。要我在，我肯定也会有点不舍得。嗯，每次看他们分离的时候，我也好难受。我看过无数次节目里的方言话，我看了还是会感动。我也是，觉得这种即刻绚烂的感觉。是。好像有很多第一次的。好羡慕，好羡慕他们有这种经历。些心里话想对你说。每当夜晚听录音的环节，就感觉时间过得格外漫长。勇敢做自己，你就不会后悔。你真的超酷，超帅的！哇，太绝了！猪猪，做一个勇敢的人吧！你们节目组太会了，太会了。很感动，很感动，我觉得好感动。